白狗，斩杀一百二十八名天神，获同等数量兵器，加食物一百斤。一百多有什么好庆祝的？下次，老子要杀一千人！杀个老子！杀个废物！哼，你们这群残废，还有脸来邀功？我们也杀了不少天神，这是我们应得的。阿修罗的物资，只分给能打的斗士。给我！来呀！团伙，别在这里丢人！白奴大人，我们在战场上负伤，没有功劳也有苦劳，分我们一点食物吧。好啊，赏你！想死？还是做我们的奴隶，我们自己选。阿修罗的耻辱，贪生怕死。听着，下次攻击最好的斗士，将得到这两名奴隶及他们的家人。没有战斗能力的阿修罗，只能沦为毫无尊严的底层。这便是阿修罗族的陋习。无休止的战争，只会让他们在野蛮的道路上越陷越深。天神与阿修罗的恩怨也无从化解。过去的关键在于狂妄。啊！个痛快！天君听令，组成剑阵迎敌。奉军，狩猎开始。大战持续至今，天兵们早已疲惫不堪，根本打不出亡命进攻的狂王大军。是是狂王！嗯
修罗与天神之战，已是世间生灵的秘籍。是时候放下仇恨，寻求和平之道。和平？哼，可笑！我来这里的目的，就是屠戮天神，挡我者死。十方神盾，全开！狂王，你若执迷不悟，只会自取灭亡。九十九鬼的下场早已证明这一点。那场战争之所以失败，是因为没有我。这一次。我将带领阿修罗血洗天界。完胜！别乱了阵型！快
阵冲锋！真符合阿修罗的本性。
蒙古神兵苏醒了。对他毫无作用，那你该知难而退了。只养神天印。天君将士，该反击了！跟他们拼了！阿修罗，只会一往无前。上尊，让您费心了。无碍。别在意，小伤吧。狂王不容小觑，但愿他们能阻挡。行，将巨人逐个击破。是。三尊也好，巨人也罢，我要杀个片甲不留。嗯、我必须尽快回到族人身边。苏某、啊，你偷偷从天宫跑到这里，会让人担心的。老师，别过来！我们已经是敌人了。哦，我们的师徒关系这么脆弱的吗？阿修罗和天界开战，大义面前，你我都没有选择。哼，你连说话都有几分像我了。你要回去参战，然后呢？把我杀了？不，我……你还记得自己要改变阿修罗的志向吗？一直以来。老师，所有的教诲我都铭记在心，但是，那不是我的教诲，你的志向，学到的道理，都是你主动选择了他们。我教与不教，你最终都会走上这条路，因为这才是真实的你，而不是像现在这样，被所谓大义裹挟。可是，我的族人都还在浴血奋战，我怎么能袖手旁观？你的族人现在缺的。恰恰不是你单薄的支援，而是能带领他们改变未来的理性的声音。还有可能吗？说实话，我也没有把握。现在整个阿修罗族都战役正盛，但不能因为机会渺茫就放弃。清醒的人更应该往正确的方向努力。把刀给我吧。先过我这关，对不住了。啊！哎！哎！
苏德长进，但招式可以更出其不意。啊！老师，我是认真的。啊！呀！啊！啊！不要盲目使用你的力量。战力的确有提升，只是过于急躁，容易暴露出弱点，还需磨练。老师，我我知道你想为族人而战，但此刻停下，才是最好的行动。越不冷静，越是浪费时间，只会让更多的族人枉死。你的刀。应该用在更重要的地方。我还能做什么？你现在能做的，就是别想太多，静静养伤。有些行动，是需要等待时机的。救回苏母，但他有没有资格活下去，得由议会说了算。苏母，跟我回去。嗯、既然人是由我带走的，什么时候回去，自然也是我说了算。哼，我是在以王的名义宣召斗士。如来，你若要插手阿修罗族之事，就拿出你的实力与我一战。我们就在此处一决高下吧。与狂王决斗，只会扩大战局，现在还不是时候。哟，狂王，好久不见！孙悟空，你，你变了副模样，帅吧？这才是我本来的样子。狂王，现在就来履行当日的约定吧。孙悟空。努力修行吧，等你变得更强时，再来挑战我。阿修罗王，下次我一定要跟你分出高下
，你的妖魂的确变强了，我就让你开开眼界。你身上这点微不足道的功夫，对我来说根本算不上麻烦。眼花了，我帮你治治。有。这么多个我，看你怎么赢。拿出真本事！修罗王也扛不住，如来老师，您不出手吗？悟空也才刚刚认真起来。真正的实力，我才出了一成力，你也别藏着掖着
，有什么本事都使出来。那我如你所愿。这家伙。出绝招了！